అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ ఈరోజు ఒక స్పెషల్ రెసిపీ అది పిల్లలకి పెద్దలకి దేవుడికి కూడా ఎంతో ఇష్టమైనటువంటిది పండుగలకి శుభకార్యాలకి ఈ రెసిపీ ఖచ్చితంగా వండి తీరాల్సిందే మన ఇంటికి వచ్చిన అతిథులకి మనం ఈ డెసర్ట్ ఆఫర్ చేసామంటే ఖచ్చితంగా ఏంటి స్పెషల్ అని అడుగుతారు ఎన్నిసార్లు తిన్నప్పటికీ బోర్ అనిపించకుండా ఓల్డ్ అనిపించకుండా మనలో ఏదో కొత్త అకేషన్ని గుర్తు చేసేటువంటి డెలిషియస్ డెజర్ట్ అదేనండి మన మోస్ట్ కామన్ స్పెషల్ పాయసం బెల్లంతో ప్రిపేర్ చేయటం చూద్దాం ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెల్కమ్ టు మేకింగ్ ఆఫ్ బెల్లం పాయసం ఈ స్వీట్ చేయడానికి కావాల్సినవి సగ్గు బియ్యం పాలు బెల్లం కొన్ని రకాల డ్రై ఫ్రూట్స్ ఎండు కొబ్బరి యాలకు పొడి ఇంకా నెయ్యి వీటి మెజర్మెంట్స్ సబ్ టైటిల్స్లో చూడండి ముందుగా సగ్గు బియ్యాన్ని శుభ్రంగా కడిగి మనం తీసుకున్న కొలతకి మూడు రెట్లు నీళ్లు పోసి గంట నుంచి రెండు గంటల వరకు నానబెట్టుకోవాలి తర్వాత మనం రెడీగా ఉంచుకున్నటువంటి డ్రై ఫ్రూట్స్ని చిన్న చిన్న పలుకులుగా ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టి ఆ డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నిటినీ నేతిలో వేయించుకోవాలి డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నీ బాగా దోరగా వేగిన తర్వాత తీసి ఒక ప్లేట్లోకి తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి నేను ఇక్కడ బాదం పప్పు జీడిపప్పు కిస్మిస్ తీసుకున్నాను మీకు అవైలబుల్గా ఉన్నటువంటి ఏ ఫ్రూట్స్ అయినా కూడా తీసుకోవచ్చు ఇలా వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకున్న తర్వాత స్టవ్ మీద ప్యాన్లో ఆ మిగిలిన నేతిలోనే ఆ నానబెట్టుకున్నటువంటి సగ్గు బియ్యాన్ని మనం దానిలోకి తీసుకోవాలి నెయ్యి స్ప్లిట్ అవుతుందని నేను కొంచెం కొంచెంగా వేసి తర్వాత మొత్తంగా దానిలో పోసాను ఈ మొత్తం కూడా నెమ్మదిగా కుక్ చేసుకోవాలి ఈ కుక్ చేసుకునే ప్రాసెస్కి మనకు కనీసం పదిహేను నిమిషాలు పడుతుంది ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్న ఎంట కొబ్బరి తురుము మనం ఇందాక వేయించి పక్కన పెట్టుకున్నటువంటి డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా దీంట్లోనే కలిపి కుక్ చేసుకోవాలి అప్పుడు ఆ ఫ్లేవర్ అంతా కూడా మనకి ఈ పాయసానికి బాగా పట్టి చాలా బాగుంటుంది సగ్గు బియ్యం బాగా ఉడికే వరకు మధ్య మధ్యలో అలా కలుపుతూ ఉండాలి నేను నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ తీసుకున్నాను కాబట్టి పర్వాలేదు లే గిన్నె అయితే కనుక బాగా ఫ్రీక్వెంట్గా కలుపుతూ ఉండాలి బాగా కుక్ అయిన తర్వాత సగ్గు బియ్యం ట్రాన్స్పరెంట్గా కనిపిస్తాయి లేదా మనం ప్రెస్ చేసి చూసుకుంటే మనకు అర్థమైపోతుంది అలా మనం ఉడికింది లేని తెలుసుకోవచ్చు ఇలా మనం నైంటీ పర్సెంట్ ఇంకా కుక్ అయింది అని అనుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు బెల్లాన్ని యాడ్ చేయాలి బెల్లం వేసిన తర్వాత అది బెల్లం డిజాల్వ్ అయ్యే వరకు మనం కలుపుతూ ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ బాగా ఉడికించాలి ఇప్పుడు ఇంకా ఒక స్పూను యాలక పొడి కూడా యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోవాలి తర్వాత ఇంకా చివరిలో మొత్తం ఫుల్ కుక్ అయిపోయింది అని అనుకున్న తర్వాత మనము మిల్క్ యాడ్ చేసుకోవాలి బాయిల్డ్ మిల్క్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ కాగబెట్టిన పాలవి యాడ్ చేసి కలిపేసి ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ వేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే మనం పాలు కలిపామో ఇంకా తెరలించవలసినటువంటి అవసరం లేదు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి టేస్టీ టేస్టీ బెల్లం పాయసం రెడీ ఇది సమ్మర్లో తాగితే బాగా చలవ చేస్తుంది హెల్త్ బాగా లేనప్పుడు కూడా నీరసంగా ఉన్నప్పుడు ఇది ఇస్తే తేలిగ్గా శక్తినిచ్చేటువంటి ఆహారం వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మరలా మరొక మంచి వీడియోతోటి మీ ముందుకు వస్తాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్